हेलो एवरीवन वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स बेहतर कल के लिए बेहतर ये शिक्षा की ओर चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एनिमोमीटर एनिमोमीटर क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन ए डिवाइस फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर या ऑप्शन बी ए डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड या ऑप्शन सी ए डिवाइस फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक टेम्परेचर या ऑप्शन डी ए डिवाइस फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ए डिवाइस फॉर मेजरिंग विंड स्पीड विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनिमोमीटर का यूज किया जाता है ये एनिमोमीटर जिससे कि विंड की स्पीड मेजर की जाती है जबकि एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेरोमीटर का बेरोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए साइक्लोन साइक्लोन क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन विंड फ्रॉम ओशियन केयरिंग वॉटर या ऑप्शन बी वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट या ऑप्शन सी डार्क फनल शेप्ड क्लाउड देर टीच फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट लो प्रेशर एरिया के चारों ओर हाई स्पीड की विंड जब रिवॉल्व करती है इसे हम साइक्लोन कहते हैं मतलब लो प्रेशर एरिया के चारों ओर हवा की तेज आंधी को साइक्लोन कहते हैं साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर होता है जबकि बाहर की ओर प्रेशर कैसा होता है हाई होता है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है और किस तरह से साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है समझते हैं दिन के समय हवा गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है हल्की होने की वजह से हवा ऊपर उठती है और ये जगह खाली हो जाती है इस खाली जगह को आसपास की ठंडी हवा ले लेती है क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और भारी हवा नीचे बैठती है और इस खाली जगह को ले लेती है इसलिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है तो साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है ये देखिए हवा किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी गर्म हवा हल्की होती है हल्की होने की वजह से हवा ऊपर उठती है और इस खाली जगह को आस की ठंडी हवा ले लेती है इसलिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव कर रही है मतलब इस तरह से साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पिक द ऑडोन आउट साइक्लोन हरिकेन मॉनसून या फिर टाइफून इनमें से ऑडोन होगा ऑप्शन सी मॉनसून क्योंकि साइक्लोन हरिकेन और टाइफून दीज आर हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर बट मॉनसून विंड्स आर हेल्पफुल हमारे देश के किसान ज्यादातर अपनी खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं साथ में मॉनसून विंड्स आर सीजनल हर साल जून जुलाई के आसपास इंडिया में बरसात होती है बट साइक्लोन हरिकेन और टाइफून दीज आर नॉट सीजनल तो इनमें से ऑडोन होगा ऑप्शन सी मानसून नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज प्रोन टू बी हिट बाई ए साइक्लोन इनमें से इंडिया की कौन सी स्टेट साइक्लोन प्रोन है मतलब कि किस स्टेट में साइक्लोन आता है फर्स्ट ऑप्शन ओडिशा हरियाणा उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ओडिशा साइक्लोन मोस्टली समुद्र में आता है या फिर ओशियन में आता है और इंडिया के पास लाई करता है इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन आता है उसका एटी परसेंट वे ऑफ बेंगोल में आता है वे ऑफ बेंगोल लाई करता है ईस्टर्न साइड अरेबियन सी लाई करता है वेस्टर्न साइड इंडियन ओशियन में जितने भी साइक्लोन आते हैं उसका 80 परसेंट जो साइक्लोन है वो ईस्टर्न साइड आता है मतलब वे ऑफ बेंगोल में मैक्सिमम साइक्लोन आते हैं ईस्टर्न साइड इंडिया की देखनी कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं यहाँ पे ईस्टर्न साइड लाई करती हैं वेस्ट बेंगोल ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और साथ में केरला अगर बात की जाए वेस्टर्न साइड की यहाँ पे गुजरात लाया करता है मुंबई लाया करता है ठीक है तो आपने देखना है कि वो सभी स्टेट्स जो समुद्र के साथ लगती है वो सभी स्टेट्स साइक्लोन प्रोन स्टेट्स होगी कई बार आपसे पर्टिकुलर जगह भी पूछी जा सकती है जैसे दिल्ली अमृतसर गोवा और पूरी में से साइक्लोन प्रोन जगह कौन सी होगी तो इसका आंसर आएगा पूरी क्यूँकी पूरी ओडिशा में आता है और ओडिशा बिल्कुल समुद्र के साथ लगता है पूरी बिल्कुल समुद्र के साथ लगता है तो इसका आंसर आएगा पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिकॉशन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉम आंधी तूफान के समय लाइटनिंग से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानी बरतना उचित नहीं होगा ऑप्शन ए डू नॉट सीट नियर ए विंडो या ऑप्शन बी डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड या ऑप्शन सी डू नॉट सीट इन ए कार या ऑप्शन डी डू नॉट स्टैंड अंडर ए टोल ट्री इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी डू नॉट सीट इन ए कार आंधी तूफान के समय बिजली से बचने के लिए अगर कोई कार के अंदर बैठा है या फिर बस के अंदर बैठा उस समय हमें कार या फिर बस के अंदर ही बैठे रहना चाहिए हमें कार या फिर बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए तो ये ऑप्शन गलत होगा थंडर स्टॉम के समय लाइटनिंग से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए हमें जमीन पर नहीं लेटना चाहिए अगर हम कार या फिर बस के अंदर बैठे तो हमें कार या बस के अंदर ही बैठे रहना चाहिए और अगर कोई फॉरेस्ट में तो हमें शॉर्ट प्लांट्स के नीचे शेल्टर लेना चाहिए हमें टोल ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए और साथ में हमें अम्ब्रेला का शेल्टर भी नहीं लेना चाहिए लाइटनिंग के टाइम जिस
डोर्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वेंटिलेटर्स आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का घर जिसमें विंडोज लगी होगी बट उसमें वेंटिलेटर्स नहीं होंगे क्या आप इस तरह का घर खरीदना पसंद करोगे तो इसका आंसर आएगा नहीं नो क्योंकि गुड हेल्थ के लिए घर में विंडोज और वेंटिलेटर्स दोनों का होना जरूरी है विंडोज से अगर फ्रेश एयर घर के अंदर आती है तो वेंटिलेटर्स की हेल्प से घर की गंदी हवा घर से बाहर निकलती है क्योंकि घर के अंदर हवा गर्म होती है गर्म हवा हल्की होती है हल्की होने की वजह से हवा ऊपर उठती है और वो वेंटिलेटर्स की हेल्प से घर से बाहर निकल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वे डू द मानसून विंड्स कम टू इंडिया इंडिया में मानसून विंड्स कहाँ से आती है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी साउथ वेस्ट देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ इन विंड्स को बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में ये विंड्स लाई करती हैं और इन विंड्स की वजह से इंडिया में मानसून की शुरुआत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एयर प्रेशर एयर प्रेशर पर हीट का क्या इफेक्ट होता है ऑप्शन है हीट कोजिज एयर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस या ऑप्शन बी हीट कोजिज एयर टू एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस या ऑप्शन सी हीट डज नॉट प्ले एनी रोल विद रिस्पेक्ट टू एयर प्रेशर या ऑप्शन डी ऑल द अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हीट कोजिज एयर टू एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस हीट की वजह से हवा एक्सपेंड होती है और ज्यादा जगह घेरती है गर्म हवा हल्की होती है और हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ओशियन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग रेन बेरिंग मानसून विंड्स टू केरला कोस्ट इन जून एवरी ईयर किस ओशियन की वजह से हर साल जून के महीने में केरला के तट पर मानसून की शुरुआत होती है इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन आर्कटिक ओशियन या ऑप्शन डी ननोफॉल इसका आंसर आएगा ऑप्शन है इंडियन ओशियन नेक्स्ट क्वेश्चन ए नेम गिवन टू साइक्लोन इन अमेरिकन कंटिनेंट इज अमेरिकन कंटिनेंट में साइक्लोन को कहते हैं टोर्नेडो हरिकेन टाइफून या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हरिकेन अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं जबकि टाइफून कहाँ पर कहते हैं जापान में तक इंडिया में पास्ट में जो साइक्लोन आ चुके हैं उनके आपने नाम याद रखने हैं ठीक है हुद हुद कैटरीना रीता कैटरीना रीता हुद हुद ये पास्ट साइक्लोन से जो अब तक इंडिया में आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाइटनिंग इज इजोली अकम्पनीड बाय रेन अर्थक्वेक थंडर या फिर फ्लड इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी थंडर लाइटनिंग इज अकम्पनीड बाय थंडरिंग पहले लाइटनिंग होती है उसके बाद थंडरिंग होती है लाइट की स्पीड हाई होती है इसलिए पहले लाइटनिंग होती है उसके बाद थंडरिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ए साइक्लोन वार्निंग कैन बी इशूड फोर्टी एट आवर्स इन एडवांस सिक्स आवर्स इन एडवांस 12 hours in advance या option D none of these cyclone warning can be issued 12 hours in advance इसका आंसर आएगा option C next question the calm center of cyclone is eye nose skin या option D none of these इसका आंसर आएगा option है eye cyclone के center को कहते हैं eye ये area बिल्कुल काम होता है और इसके चार और high speed की winds होती हैं साथ में clouds होते हैं जो कि बारिश लाते हैं ठीक है next question building can be protected from lightning by using लाइटनिंग रोड ऑन द लेवल ऑफ बिल्डिंग या लाइटनिंग रोड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग या वुडन लॉग्स एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी लाइटनिंग रोड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप में लाइटनिंग रोड लगाने से हम बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट या ऑप्शन डी कैन डिक्रीज और इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन स्मोक इज हॉटर एंड लाइटर देन वॉटर हीट एयर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज स्मोक इज हॉटर एंड लाइटर देन एयर इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एयर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व दैट वेन एवर ईयर मोव इट्स प्रेशर ड्रॉप गेलीलियो वनोली न्यूटन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वनोली वनोली थीरम जिसे हम कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज नेचुरल कैलेमिटी स्टॉम साइक्लोन या फिर टोनेडो नेचुरल डिजास्टर का अल्टरनेटिव नेम क्या है नेचुरल कैलेमिटी तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए नेचुरल कैलेमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड स्टेप इज टू बी टेकन फॉर हेल्पिंग नेबर्स ड्यूरिंग साइक्लोन साइक्लोन के दौरान नेबर्स की हम हेल्प किस तरह से कर सकते हैं मूविंग देम टू साइक्लोन शेल्टर्स या शिफ्टिंग देअर हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज टू सेफर प्लेसिस या प्रोवाइडिंग देम मेडिकल एड या फिर ऑल ऑफ द अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब साइक्लोन के दौरान नेबर्स को हमें साइक्लोन शेल्टर्स में ले जाना चाहिए साथ में उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हमें सुरक्षित जगह पे पहुंचाना चाहिए और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए उस टाइम इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड इजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स रेडार एंड सेटेलाइट्स 
एनिमोमीटर रेडियो एंड टेलीविजन या ऑप्शन डी टेलीविजन एंड सेटेलाइट रेडार और सेटेलाइट की हेल्प से हम साइक्लोन को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेडार एंड सेटेलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन ए नेम गिवन टू साइक्लोन इन फिलीपींस एंड जापान इज टोनेडो हरिकेन टाइफोन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टाइफोन जापान और फिलीपींस में साइक्लोन को कहा जाता है टाइफोन जबकि यूएसए में कहा जाता है हरिकेन और पास्ट में इंडिया में जो साइक्लोन आए थे उनके नाम थे कैटरीना रीटा और हुदहुद हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे ए डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीच इज फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड इज साइक्लोन टोर्नेडो हरिकेन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आंसर जरूर कमेंट कीजिए होपफुली सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी ये थे आज के चैप्टर नंबर एट के एम नेक्स्ट चैप्टर के एम के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए बाकी वीडियो ऐसी रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता टूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन आरोप प्रेस कीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय भारत